好，每日一更的小师姐又来了。在韩国演艺圈有一位大器晚成的男演员，他年近四十才崭露头角，在各个电视剧里充当绿叶，凭精湛演技获得观众一致认可，被称赞是韩剧黄金男配角。他就是程东义。想必很多观众都是通过《请回答》系列的电视剧认识程东义的。然而，事实上，作为韩娱圈中的老戏骨，他出道至今已经有三十六年的时间了。一九六七年四月二十七日，程东义出生于韩国仁川广域市。十八岁那年就进入了演艺圈活动。一九九一年时，他加入了 SBS 演艺人才第一期培训班，在一九九八年时才开始主演了自己人生的第一部电视剧《银石》。但那些年来，由于戏份很少，所以这些作品都没有让他真正大火。直到二零零六年时，程东义在出演了电影《美女的烦恼》后，才开始慢慢被众人所熟知。二零零九年出演《国家代表》之后，他才算在圈中真正站稳了脚跟。并凭借此部作品获得了第七届 Max Movie 最佳电影奖、最佳男配角奖。陈东一的长相在圈中不算帅气，整体身材也不够吃香，但是即便如此，他却每次都能在剧中给人留下深刻的印象。他不贪恋主角的光环，更多的在剧中都是以配角的形式出现。但是即使是绿色，他却能每次都把角色塑造的非常成功。推奴中，他是推奴手千纸豪，《我的女友九尾狐》中扮演武叔导演潘斗红。在二零一二年时，他开始出演 TVN 的电视剧《请回答一九九七》。这部电视剧在播出之后，收视率也获得了巨大的成功。而他在剧中作为父亲的角色也深入人心。随后几年的时间里，在每一部《请回答》电视剧系列当中，程东义都以父亲的角色出现。面对剧中不同的女儿，第一部郑恩地，第二部是高雅拉，第三部是李惠利，程东义总能用搞笑而又感人的演技打动观众，尤其是那一句。아빠가있잖아우리딸이좋아봐줘成为感动无数人的走心台词。有他在的电视剧里，不仅让人感觉很温馨，也让人感觉到非常可靠。然而，陈东义出道这么多年来，大家都知道他的演技很好，却不了解他在成名前的道路有多心酸。此前，他曾在参加某节目时就曾坦言自己是家中的私生子。印象当中，童年时父亲一直都是缺席的状态。对父母而言，他的到来是不被期待的。父亲在他的印象中是模糊的。因为父亲的缺席，一直到十岁，陈东义才上小学。从小，母亲一个人含辛茹苦把他养大。童年的经历让他的性格变得敏感，且非常珍惜来之不易的亲情。也许是童年时留下的遗憾，让他也希望将这个遗憾弥补在自己孩子身上，给予他们更多的爱。到十八岁时，陈东义独自一人闯荡社会，因为有着当演员的梦想，陈东义就在不同的剧组跑龙套。可是，对于刚出社会的他来说，别说配角，甚至连有只有几句台词的小角色也没他的份。这种没有名气的生活，程东义坚持了六年。六年后，在前辈的提醒下，程东义报名加入 SBS 演艺人才第一期培训班，才慢慢开始了他日后的演员生涯。加入演员培训班之后，由于外形条件的限制，程东义面对的基本是无戏可拍的窘境。为了生存下去，他不得不借钱尝试做生意，可是最终创业失败，还欠下一大笔外债。就在人生最窘迫的那个阶段，他遇见了朴庆惠，就是他的妻子。为了帮他还债，朴庆惠还曾跑到饭店洗碗挣外快。后来每每回想起这个男人，总忍不住眼泪模糊。对于女友的付出，也是感到既生气又抱歉。面对现实，程东义充满了无奈。最终，他放下了面子和自尊，开始接演一些搞笑综艺节目。凭借着充满综艺感的表现，程东义慢慢积累了一定的人气。虽然日子很艰辛，但陈东义与朴庆惠却选择在生活最苦的时候结婚。可因为经济拮据，所以没有举办婚礼，而这一点也一直让陈东义相当内疚。婚后，陈东义比过去更积极参与戏剧作品，也开始尝试综艺节目，日子才渐渐好转。陈东义曾被问过为何戏剧拍摄结束后都不休息，而是马上投入下一档戏剧。陈东义表示，对他而言，演员就跟上班族一样，每天都要积极的工作。才会记得工作的滋味，敬业的态度，让人十分敬佩。而陈东义的演员之路也开始越来越顺利，演了无数不起眼的龙套，终于在二零零六年《美女的烦恼》中崭露头角。这一年他已将近四十岁，多年坐冷板凳让他明白了一个道理：既然不能当上主角，那就靠配角发光发热。带着这个想法，他陆续出现在各个影视剧里，给一个又一个的主角当陪衬绿叶。而早年那段在社会底层挣扎的经历，也成了他酝酿演技的制胜法宝。公司组长、警官、出租车司机、讲师，无论什么角色，他都能信手拈来，配角光环越来越闪耀，让陈东义的演技在圈内获得认可。
不过，真正让陈东毅成为名片演员的作品，还得得益于《请回答》系列的剧集。凭借精湛的演技，他征服了导演申元浩，自此成为了《请回答》系列的父亲专业户。《请回答》一九九七饰演程序员的父亲，《请回答》一九九四饰演程纳静的父亲，《请回答》一九八八饰演宝拉德善余晖的父亲。同导演的《机智》系列也少不了他客串的身影，《机智的监狱生活》《机智的医生生活》，他都有出演。甚至当他刚一出现，弹幕里就飘满了哈哈哈哈。如果你以为他只能演喜剧，那就可错了。演起狠辣反派，那叫一个毛骨悚然。他在《蓝色大海的传说》里扮演的角色叫马大英，跟德善老爸完全不同。这个角色恐惧到让人做噩梦。别看他现在数位十足，但年轻时也是帅气小鲜肉，跟张东宪、李秉宪并称三大花美男。实际上，人家以前也曾演过高富帅，只是大家都不知道而已。熬到四十岁才出头，凭演技获大众认可，有着资深阅历的他，对小贝也是格外照顾，跟合作过的女儿们依然感情深厚。无论是搞笑、反派还是感人的角色，陈东毅总能用他踏实的演技征服观众。他一步步让自己挤入了国民演员的行列，从2001年结婚到2012年开始走红，事业上十年的低谷期，妻子无怨无悔地陪他度过。如果没有妻子的支持和陪伴，或许就不会有如今陈东毅的成功。所以，对于陈东毅来说，妻子不仅仅是他的伴侣，三个孩子的母亲，更是他一辈子都心怀感恩的女人。2020年和何志远的电影《担保》惊艳了众人，他的演技让很多人哭泣不止。这样的电影确实是有温度的，而且他所饰演的父亲让人印象深刻。这已经不是他第一次出演父亲了，这一部也是可以和《七号房》的礼物相媲美的佳作。陈东毅的演技在这么多年的历练中变得越来越好。现在的陈东毅同时享受着事业和家庭的双重幸福。工作上，电视剧和电影的邀约不断，他一直活跃在荧幕上。生活中，他有幸福完美的家庭，他还带着孩子上综艺《爸爸，我们去哪儿》，也让更多的观众发现，原来陈东毅私下也是搞笑而又温情的老父亲。在节目中分享自己与孩子的甜蜜时光。特别是他与二女儿陈冰之间的搞笑互动，更是让电视机前的观众是纷纷笑完了腰。对于陈东毅来说，他的童年是不幸的，父亲是他的反面教材，所以在他有了自己的孩子后，家人是他生命中最看重的事情。而和妻子结婚十八年以来，陈东毅也确实尽到了丈夫和爸爸的责任。如今已经五十四岁的他，有无数代表作，有相濡以沫的妻子和三个可爱的孩子，也算得上是过上了旁人羡慕的生活了。他一直都在做着自己喜欢的演员，虽然和他最初的设想有一些区别和出入，但是他在这条路上已经扎根，并且为了做好这份工作也十分的努力。虽然说原生家庭不是很幸福，但对于他来说却教会了他更好的爱家人。这样的陈东毅确实值得更多的好角色。陈东毅自1985年踏入韩国演艺界后，慢慢的一步一步努力走向实力演员的路，不管是搞笑、反派等等各种角色都能演绎。如今的他是韩国毋庸置疑的实力派男演员，这不就在今年，大叔也是加入电影《海贼：鬼怪的旗帜》的拍摄。该影片是一部预定于2021年上映的韩国时代冒险片，为2014年电影《海盗：奔向大海的山贼》的续集，但人物及故事皆为全新设定，由金正勋执导，钱承日编剧，江河娜和韩孝周主演。在鱼龙混杂的韩娱圈里，他是少有出道多年零绯闻的男艺人。虽然大器晚成，但演技过硬，有实力更有人气。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。